ओके हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब मेरा नाम है आफरीन अस्मत और आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आज है ट्वेल्थ नवंबर और आज की क्लास के करंट अफेयर के सेशन के साथ मैं अगेन आप सबके सामने गुड मॉर्निंग ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स वेटिंग है तो सबसे पहले हम स्टूडेंट्स का नाम ले लेते हैं ओके वे चौधरी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग अजय कुमार फहीम खान निशित चौधरी नितिका श्रीवास्तव मीरा विश्वकर्मा सृष्टि कुमारी हरीश कर्नाटिका रवि राज गुड मॉर्निंग एवरीवन अनिष्ठा सिंह फहीम खान कमलेश यादव गुड मॉर्निंग वालेकुम असलम चले तो करंट अफेयर का सेशन आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं ठीक है ओके तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सॉरी थोड़ी सी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आज भी मुझे लग रही है कोई बात नहीं बेयर करें मेरे साथ हु फ्लैट ऑफ द फर्स्ट पैच ऑफ 500 हंड्रेड पिलक्रिम टू द कतरपुर साहिब गुरुद्वारा इन पाकिस्तान आपको ये बताना है कि किसने सबसे पहला बैच 500 सौ पिलक्रिम का कतरपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान पर फ्लैग ऑफ किया है यानी किसने इसे जारी किया है आपने ये न्यूज सुनी होगी चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं पहला है अमित शाह दूसरा है पीएम मोदी तीसरा है स्मृति ईरानी और चौथा ऑप्शन है हरदीप सिंह चलिए ये बताएं आप कि इन चारों में से कतरपुर गुरुद्वारा साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में 500 सौ पिलग्रिम का पहला बार किसने फ्लैग ऑफ किया है तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर है पीएम मोदी आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख दे रही हूं ये आज थोड़ी सी स्लाइड्स बनाने में दिक्कत हुई है ठीक है मैंने अभी रिसेंटली चेक किया है तो कोई बात नहीं तो इसका सही आंसर क्या है पीएम मोदी पीएम मोदी ने ये एक न्यूली बिल्ड कॉरिडोर है अगर हम बात करें एक न्यूली बिल्ड कॉरिडोर है जो टू सिक्स श्राइन को लिंक करता है और उसका नाम है एक है देरा बाबा नानक इन गुरुदासपुर और दूसरा है गुरुद्वारा दरबार ये इसको भी लिख दे रहे हैं गुरुद्वारा दरबार साहिब ठीक है ये भी कतरपुर पे है तो ये कतरपुर पाकिस्तान पर है ये और ये डेरा बाबा नानक ये है गुरुदासपुर में इन दोनों के बीच में इम्पॉर्टेंट एक लिंक बिल्ड हुआ है जिसका पहला बैच 500 सौ पिलग्रम का इंडिया में किसने फ्लैग ऑफ किया है पीएम मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज द नेम ऑफ बायोलैट्रल मेरी टाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया आई एन एस कमोर्टा Along with the Indonesian warship Kiai Usman Harun, आपको यह बताना है कि भाई इंडो अगर हम बात करते हैं कि bilateral exercise India और किसके बीच में India और Indonesia के बीच में ये Usman Harun नाम का जब आप यहां पर देखेंगे नाम देखेंगे कि Indonesian warship Kiai Usman Harun ठीक है और हमारे इंडिया का आईएनएस जो है कमोर्टा इसके बीच पर एक बायोलैट्रल मैरिटाइम एक्सरसाइज होने वाली है आपको यह बताना है कि इसका नाम क्या है चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं पहला ऑप्शन है समुद्र शक्ति दूसरा ऑप्शन है सुनामी तीसरा ऑप्शन है इंडीज और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस चलिए बताइए आंसर देना स्टार्ट करिए अगर हम बात करते हैं आई कमोर्टा ये एक, एक एंटी सब है कमोर्टा क्लास का और इसमें चार शिप्स हैं ठीक है एक का नाम है अगर हम बात करते हैं इसमें चार नेवी शिप्स हैं एक का नाम है आईएनएस कदमत दूसरे का नाम है आईएनएस किल्टन तीसरे का नाम है आईएनएस कवरत्ती ठीक है और चौथे का नाम है आईएनएस कमोर्टा ये चार शिप्स हैं तो आईएनएस कमोर्टा एक एक इसमें चार क्लास कमोर्टा क्लास का एक एक जो है सबमराइन है इसके बीच में और इंडोनेशिया के के आर आई उस्मान हारून के बीच में जो बायोलैट्रल एक्सरसाइज है अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसका नाम है यहां पर आंसर नहीं दिख रहा कोई बात नहीं तो इसका नाम क्या है इसका नाम है समुद्र शक्ति ठीक है तो इसका सही आंसर क्या है समुद्र शक्ति अब हम बात करते हैं इंडोनेशिया इंडोनेशिया की तो इंडोनेशिया की कैपिटल और करेंसी आपको पता होना चाहिए इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है जकार्ता और अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी क्या है इंडोनेशियन रुपया ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है द इंडियन रेलवे हैज इंस्टॉल्ड डैश हेल्थ एटीएम एट द 
uh, railway station at the mm -hmm. I think ये नाम मुझे खुद भी नहीं दिख रहा at the uh, चारबाग railway station I think यहाँ पर ये है तो आज visibility की थोड़ी सी problem हुई है I'm so sorry मैं इसको check नहीं कर पाई दोबारा से तो आज इसको मेरे साथ आप bear करेंगे कोई बात नहीं ठीक है तो आपको ये बताना है कि Indian railway ठीक है जो install की ने install किया है कितने held ATM कौन से railway station पर चार option आपके सामने दिए हैं चार पांच तीन और दो ऑप्शन में लाल कलर से लिख दे रही हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से पता चल जाए चार पांच तीन और दो आपको बताना इंडिया रेलवे में कितने हेल्थ एटीएम इंस्टॉल किए हैं तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है टू अगर हम बात करते हैं कि ये हेल्थ एटीएम आखिरकार है क्या तो ये हेल्थ के एटीएम 16 हेल्थ चेकअप्स प्रोवाइड करेगा 50 से लेकर 100 के बीच में 9 मिनट का हेल्थ चेकअप है उसकी कीमत ₹100 होगी और जो 6 मिनट का हेल्थ चेकअप है उसकी कीमत कितनी होगी ₹50 होगी तो ये योलो हेल्थ एटीएम इसके द्वारा ये प्रमोट किया गया है तो इंडियन रेलवे ने अभी रिसेंटली ये सुविधा स्टार्ट करी और ये बहुत अच्छी सुविधा है लिख दे रही हूं मैं 6 हेल्थ 16 हेल्थ चेकअप्स इसमें इन्वॉल्व होंगे जिसकी कीमत 50 से ₹100 के बीच में होगी अगर आप बात करते हैं 9 मिनट का हेल्थ चेकअप तो 9 मिनट के हेल्थ चेकअप की कीमत है ₹100 और अगर हम बात करते हैं 6 मिनट के हेल्थ चेकअप की कीमत कितनी होगी ₹50 होगी क्लियर है सबको अच्छी तरीके से ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडिया and the United States are set to hold the first try services exercise code name as आपको बताना है हमारे India और United States ने सबसे पहला try service exercise कोड नेम किया है जिसका नाम क्या है चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं पहला ऑप्शन है लायन ट्रम दूसरा ऑप्शन है एलिफेंट ट्रायम तीसरा ऑप्शन है टाइगर ट्रायम और चौथा ऑप्शन है पिकॉक ट्रायम ठीक है आप जब तक इसका आंसर बताइए मैं एक बार आप सबके कमेंट पढ़ देती हूं ठीक है ओके द ग्रेट डेंटल नितिन सर कहां गए नितिन सर अभी शायद बिजी थे आज होपफुली वो वापस आ रहे हैं और आज शाम को हम लोग रिएक्शन टू कमेंट कर रहे हैं तो आप उसमें नितिन सर से मिल सकते हैं ओके सब आंसर दे रहे हैं टू हेल्थ एटीएम एट लखनऊ रेलवे स्टेशन यस पिछले का आंसर लखनऊ रेलवे स्टेशन पे था बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ओके तो अभी यहां तक कोई खास बात नहीं है ओके ठीक है आज थोड़ी सी विजिबिलिटी की दिक्कत हुई है कोई बात नहीं मैं इस बात का ध्यान रखूंगी एक मिनट ओके मैं आपका जीएस 10 बैच का स्टूडेंट हूं आपसे इकोनॉमिक्स पढ़ना हूं थैंक यू सो मच प्रांजल चलिए तो हम इसका स्टार्ट करते हैं तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या है टाइगर ट्रायम टाइगर ट्रायम पे एक ट्री सर्विस ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच पर अगर हम बात करते हैं ये एक्सरसाइज विशाखापट्टनम और काकिंडा काकिनादा इसमें जो है ये एक्सरसाइज को किया जाएगा ठीक है चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन इज हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन आपको बताना है कि कौन पहला इंडियन वाइस प्रेसिडेंट बना है आईओडीए का आईओडीए यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट पहली वाइस प्रेसिडेंट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी है चार ऑप्शन आपके सामने दिए पहला है सोहल सोहल वर्कजूट दूसरा है सोफी विलियम तीसरा है डॉक्टर विनया शेट्टी और चौथा है जोजान के पोटोवा तो अगर आपको बताना है कि फर्स्ट इंडियन वाइस प्रेसिडेंट आईओडीए का कौन बना है तो इसका आंसर ऑलरेडी ठीक है इसका आंसर है डॉक्टर विनिया शेट्टी ठीक है डॉक्टर विनिया शेट्टी ये हमारे लिए क्या बनी है फर्स्ट इंडियन चेयरमैन बनी है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इवेंट इज ऑब्जर्वड ऑन आपको बताना है रेडियोलॉजी इवेंट का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है चार ऑप्शन आपके सामने दिए हैं पहला ऑप्शन है 8 नवंबर दूसरा ऑप्शन है 9 नवंबर तीसरा ऑप्शन है 10 नवंबर और चौथा ऑप्शन है 11 नवंबर चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए मेरे हिसाब से ये तो आप सबको पता होगा हम सबसे पहले आप सबके कमेंट देखते हैं विनय शेट्टी ठीक है गुड मॉर्निंग मैम हैव अ नाइस डे थैंक यू आंसर स्टिक है यस बिल्कुल ठीक है आज पीपीटी बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है उसके लिए मैं माफी चाहती हूं आइंदा से नहीं होगी ठीक है ओके मैम यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल थैंक यू नरेश गुप्ता थैंक यू सो मच तो अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं इंटरनेशनल 
day of radiology event is observed on तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है एट ऑफ नवंबर अच्छा ये दिन क्यों मनाया जाता है क्या आप में से किसी कोई भी इस बात को गेस कर सकता है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है तो ये दिन बनाया जाता है एक डिस्कवरी मार्क द डिस्कवरी यानी एक डिस्कवरी हुई थी एक्स रेडिएशन की जिसको रॉन्गटन ने आठ नवंबर एटीन में डिस्कवर किया था और इसी डिस्कवरी को मार्क करने के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी बनाते हैं तो हम मैं लिख दे रही हूं ये किस चीज के लिए था ये किस चीज के सेलिब्रेशन है तो ये एक्स रेडिएशन जो कि खोज करी कि किसने जो कि खोज करी थी रोइंगटन ने कब करी थी ये करी थी 8 नवंबर 1895 इस दिन को मार्क करने के लिए हम इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इवेंट बनाते हैं जिसको किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है तो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रेडियोग्राफर एंड रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा इसे क्या किया जाता है इसे मार्क किया जाता है ठीक है अब अगर हम बात करते हैं इस साल की थीम क्या है क्या आप में से कोई बता सकता है इसकी इस साल की थीम क्या है तो अगर हम इसकी इस साल की थीम की बात करते हैं तो इसका इस साल का थीम है स्पोर्ट्स इमेजिंग ये है इस साल का इसका थीम तो आई होप सो यहां तक आपको सबको समझ में आ गया होगा समझने वाली बात नहीं है सिर्फ आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीगल सर्विस डे इज ऑब्जर्व ऑन भाई विविधिक विधिक सॉरी विविधिक सेवाओं का दिवस कब मनाया जाता है लीगल सर्विस डे इज ऑब्जर्व ऑन चार ऑप्शन आपके सामने दिए एट नवंबर नाइन्थ नवंबर टेंथ नवंबर एंड इलेवेंथ नवंबर इन चारों में से लीगल सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है तो अगर हम इसके सही आंसर बात करते हैं तो इसका सही आंसर मैं यही पर लिख देती हूं इसका सही आंसर है नाइन्थ ऑफ नवंबर लीगल सर्विस डे अगर आप पीछे देखोगे तो एट ऑफ नवंबर पे क्या सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी इवेंट और नाइन्थ नवंबर पर क्या सेलिब्रेट किया जाता है लीगल सर्विस डे सेलिब्रेट किया जाता है इसको फर्स्ट सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था इसको सबसे पहले स्टार्ट किया था सुप्रीम कोर्ट ने इन ईयर नाइनटीन नाइनटी में स्टार्ट किया गया था ऑल ओवर इंडिया ताकि हम जो पुअर और वीकर सेक्शंस हैं उनको हेल्प और सपोर्ट कर सके भाई सर्विसेज जो लीगल सर्विसेज हैं वो पुअर और जो नीडी और वीकर वीकर सेक्शन है सोसाइटी के उनको हेल्प कर सके उनकी हेल्प के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले लीगल सर्विस डे 1995 में स्टार्ट किया था जो कि 1995 से अब तक सेलिब्रेट होता हुआ आ रहा है ऑन नाइन्थ ऑफ नवंबर ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रीजनल लेवल सर्च एंड रेस्क्यू वर्कशॉप एंड एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन कोस्ट गार्ड आपको बताना है कि भाई एक रीजनल लेवल सर्च और रेस्क्यू वर्कशॉप और एक्सरसाइज इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा कंडक्ट करी जा रही है आपको उस एक्सरसाइज का नाम बताना है यहां पर चार ऑप्शन आपके सामने दिए पहला ऑप्शन है सी फिर टू दूसरा ऑप्शन है राइस एंड शाइन तीसरा ऑप्शन है री सैरक्स 2019 और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज जब तक आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर बताइए मैं एक बार कमेंट चेक कर लेती हूँ ठीक है नरेश गुप्ता मैं आपका सर, तो कोई बात नहीं आप यहाँ पर करंट अफेयर की स्टडी कर सकते हैं ओके नो आइडिया कोई बात नहीं ओके चलिए ठीक है परफेक्ट है सब सेशन एंजॉय कर रहे हैं तो हम अगर हम इसके आंसर की बात करते हैं तो इसका आंसर है री सेरेक्स टू री सेरेक्स टू इज द नेम ऑफ द रीजनल लेवल सर्च ऑपरेशन जो कि हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लागू किया गया है कहाँ पर लागू किया गया है ये गोवा कोस्ट पर लागू किया गया है ठीक है अब इसको कंडक्ट किया जाएगा या क्यों कंडक्ट किया जाएगा ताकि हम सर्च रेस्क्यू ऑपरेशन एक कोऑर्डिनेटेड मेट मैनर से सी में कर सके यानी हम जो भी सी में जो भी सर्चेस वगैरह होती है रेस्क्यू ऑपरेशन होती है उसको कोऑर्डिनेट कर सके अच्छी तरीके से कर सके इसी के लिए ये एक वर्कशॉप जो है री सेरिक्स टू के नाम से इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा लागू किया गया है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेशनल एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड और आपको ये बताना है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है 
चार ऑप्शन आपके सामने दिए पहला ऑप्शन है एट ऑफ नवंबर दूसरा ऑप्शन है नाइन्थ नवंबर तीसरा ऑप्शन है टेंथ नवंबर और चौथा ऑप्शन है इलेवेंथ नवंबर नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है मेरे हिसाब से ये तो आप सबको पता होगा राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी बर्थ एनिवर्सरी को याद करते हुए मनाया जाता है ओके okay, तो अगर हम नेशनल एजुकेशन डे की बात करते हैं तो नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है ऑन इलेवेंथ ऑफ नवंबर 11 नवंबर को मनाया जाता है अगर आप देखोगे तो पीछे से मैंने आपको अभी तक कितने दिन बना दिए 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ रेडियोलॉजी सेवेंथ ऑफ नाइन्थ ऑफ नवंबर को लीगल सर्विस डे और अगर हम बात करते हैं यहां पर नेशनल एजुकेशन डे तो वो कब मनाया जाता है इलेवेंथ ऑफ नवंबर को मनाया जाता है और किसकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए ये मनाया जाता है तो ये बनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद इनकी बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है जो कि हमारे पहले फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे ये इंडिया के ठीक है ओके लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं ओके लास्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर द फर्स्ट टू एथ स्टैंडर्ड ओके आपको ये बताना है कौन सा राज्य जो है वो इंग्लिश मीडियम इंट्रोड्यूस करने वाला है गवर्नमेंट स्कूल में पहली से लेकर आठवीं कक्षा तक चार ऑप्शन आपके सामने दे दिए मैंने महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश बिहार और आंध्र प्रदेश चलिए आंसर देना स्टार्ट करिए जब तक आप सबके कमेंट स्टार्ट करती हूँ मैं देखना इतने सारे दिन मैम कैसे याद रखेंगे हरीश इतने सारे दिन हमें याद करने पड़ेंगे कोई ट्रिक ट्रिक अपनाओ और दिन जो है बहुत कॉमनली आस्ट होते हैं किसी भी एग्जाम पर तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा ओके मौलाना अबुल का साम कलाम आजाद परफेक्ट है ठीक है सब के सब सेशन कोई खास क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक का ठीक है तो अगर हम इसके बात करते हैं विच स्टेट इज सेट टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन गवर्नमेंट स्कूल फॉर फर्स्ट टू एट स्टैंडर्ड तो इसका सही आंसर क्या है इसका सही आंसर है आंध्र प्रदेश अब आंध्र प्रदेश में हम बात करते हैं तो ये बेसिक एम्यूनिटीज जो है प्रोवाइड करी जाएंगी जो लगभग पंद्रह हजार स्कूल्स पर प्रोवाइड करी जाएंगी ऐसा सरकार कह रही है जो कि फेस कंप्लीट करा जाएगा सरकार कह रही है उसका टारगेट है कि वो मार्च 2020 यानी अभी तीन चार महीनों में ये सारा काम कर लेगा नेक्स्ट सेशन जब शुरू होगा जानते हैं अप्रैल से शुरू होता है तो नेक्स्ट सेशन जब स्टार्ट होगा लगभग पंद्रह हजार गवर्नमेंट स्कूल पर वो कह रहे हैं कि वो इंग्लिश मीडियम को इंट्रोड्यूस कर चुके होंगे फर्स्ट से लेकर एथ स्टैंडर्ड्स के बीच में ठीक है अब अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं आप सब जानते हैं आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या होती है अमरावती ठीक है तो ये था आज की क्लास के टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सबको पता होने चाहिए ठीक है यहां पर मैं जो भी क्वेश्चंस आपको बता रही हूं ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसे तो करंट अफेयर या अगर मैं न्यूज रीडिंग शुरू कर दूं तो न्यूज रीडिंग का सेशन बहुत लंबे चले जाते हैं लेकिन ये जो टेंथ क्वेश्चन है वो कंसाइज है इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आपको यहां पर कराती हूं ताकि आप क्विक सेशन पर अच्छे से अच्छी कंटेंट पा सके ठीक है मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हम सब का कंटेंट अच्छा रहे लगेगा और आज जो है हमारे लिए क्या है आज जो है हमारा है सेशन रिएक्शन टू कमेंट जैसा कि आप सब जानते हैं उम्मीद करती हूँ आप सब वो सेशन पर हम सब से हम दोनों से मिलेंगे सर भी आएंगे और मुझसे भी आप सब मिलेंगे और हमें बहुत अच्छा लगेगा तो अब तक आपके कोई और सवाल एक बार मैं कमेंट चेक कर लेती हूँ लव यू मैम नितिन सर थैंक यू सो मच ओके पंद्रह साल मैम इकोनॉमिक्स की बुक हाँ बिल्कुल आएगी बिल्कुल आने वाली है कल ही फाइनली काम कंप्लीट हुआ इस हफ्ते तक इंशाल्लाह आ जाएगी ठीक है खास क्वेश्चन इवनिंग के लिए बचा के रखा है मैम बिल्कुल ठीक है बचा के रखिए आप मैं जरूर आंसर दूंगी ओके मैम मैम स्टूडेंट ऑफ जी एस सिक्स प्लीज सजेस्ट मैम कि किस डेट से करंट अफेयर के नोट्स बनाए करंट अफेयर आपको तो हर दिन का अपडेट होना चाहिए और एग्जाम्स की अगर बात करें तो हर बार कुछ ना कुछ एग्जाम्स होते रहते हैं जिसमें करंट अफेयर तो आते ही रहते हैं इसीलिए हर दिन के करंट अफेयर में बनाती हूँ एक बार मैं अभी जो है मेरे एग्जाम्स चालू होने वाले हैं तो मैं कल से छुट्टी पे जाऊंगी लेकिन आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है करंट अफेयर का सेशन आपका नितिन सर कंटिन्यू करेंगे अब से कुछ एक हफ्ते तक नितिन 
सर ही आपको करंट अफेयर पढ़ाने वाले हैं क्योंकि मेरे एग्जाम्स हैं तो मैं अब एग्जाम में बिजी होने वाली हूँ दस दिन के लिए तो आप सबका जो करंट अफेयर का सेशन है वो नितिन सर आप लेंगे ठीक है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है सेम टाइमिंग में चलेगा बस चेहरा अलग होगा मेरी जगह आपको नितिन सर पढ़ाएंगे ठीक है तो आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा ओके थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू सो मच चलिए तो आज की क्लास हम खत्म करते हैं शाम को अगेन मैं आप सबसे मिलूंगी और आप सबसे खूब ढेर सारी बातें करूंगी ठीक है थैंक यू सो मच बाय एवरी वन बाय एंड टेक केयर बाय